പക്ക സയൻസ് ഉപയോഗിച്ച് മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം പക്ക സയൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ന് ഒരു ഒരു വ്യക്തി വളരെ വളരെ വിഷമത്തോടു കൂടി എഴുതിയിരുന്നു സാറിൻ്റെ സമയമൊക്കെ ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ക്ഷമിക്കണം എങ്കിലും ഞാനൊരു കാര്യം പറയുകയാണ് വളരെ വളരെ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ശങ്കരാചാര്യന്മാരുടെ മഠത്തിൽ നിന്ന് ഈ നാല് മഹാവാക്യങ്ങൾ പ്രജ്ഞാനം ബ്രഹ്മ അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി തത്വമസി അയം ആത്മാ ബ്രഹ്മ പ്രജ്ഞാനം ബ്രഹ്മ ഋഗ്വേദത്തിൽ നിന്നും അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി യജുർവേദത്തിൽ നിന്നും തത്വമസി സാമവേദത്തിൽ നിന്നും അയം ആത്മാ ബ്രഹ്മ എന്നുള്ളത് അധർവവേദത്തിലെയും ഏറ്റവും ഉജ്ജ്വലമായ സന്ദേശങ്ങളാണ് അതാത് ഉപനിഷത്തുകളിലാണ് അത് ഉള്ളത് അത് പ്രഗത്ഭരായ ആചാര്യന്മാർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ വിവരിക്കുന്നതും സാർ വിവരിക്കുന്നതും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് സാർ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിളിലൂടെയാണ് വിവരിക്കുന്നത് അവർ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥ ജ്ഞാനങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഇതിനൊരു കാര്യ കാരണമുണ്ട് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ മഹത്വമല്ല എൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിയുമല്ല ഞാൻ എളിമ കൊണ്ട് പറയുകയല്ല സയൻസിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ബയോ കെമിസ്ട്രിയുടെ ആ ബയോ കെമിസ്ട്രിയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും കുറച്ച് സംസ്കൃതത്തിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ചെറുപ്പം മുതൽക്ക് തന്നെ വേദോപനിഷത്തുക്കളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിലെ ആർക്കും ഇതുപോലെ വിവരിക്കാൻ സാധിക്കും എനിക്ക് മാത്രമല്ല പക്ഷേ ബയോ കെമിസ്ട്രിയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വേണം കാരണം ഇതെല്ലാം വിവരിക്കുന്നത് ബയോ കെമിസ്ട്രിയിലൂടെയാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബയോ കെമിസ്ട്രിയിലൂടെയാണ് ആ ബയോ കെമിസ്ട്രിയിലൂടെയുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പ്ലസ് മോഡേൺ സയൻസിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പ്ലസ് സംസ്കൃതത്തിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പ്ലസ് അതാത് വിഷയത്തിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇത് ചെറുപ്പം മുതൽക്ക് തന്നെ വേണം ഇടക്കാലത്ത് പഠിച്ചതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല പഠിപ്പിക്കുന്നവരെല്ലാവരും പഠിപ്പിക്കുന്നവരെല്ലാവരും പലപ്പോഴും ആത്മീയ ദൃഷ്ടിയിലൂടെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് പോരാ ശാസ്ത്ര ദൃഷ്ടിയിലൂടെ സയൻറ്റിഫിക് ദൃഷ്ടിയിലൂടെ പഠിപ്പിക്കാൻ അത്രയ്ക്കും എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മുടെ പൂർ നമ്മുടെ പൂർവികർ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് സയൻറ്റിഫിക് രീതിയിൽ വിവരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇല്ലാത്ത സയൻസിനെ ഉണ്ടാക്കി പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അതായത് കൃത്രിമമായിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ഇതിനെ സയൻസീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല വി നീഡ് നോട്ട് കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ഇൻറ്റു സയൻസ് ആൻഡ് പ്രൊജക്റ്റ് ആൻഡ് ഇംപ്രിഗ്നേറ്റ് ഇറ്റ് വിത്ത് സയൻസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സയൻസ് കൊണ്ട് ഇംപ്രിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ക സിമ്പിൾ സയൻസ് കൊണ്ട് തന്നെ അതൊക്കെ പറയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അത് പലപ്പോഴും ശങ്കരാചാര്യരുടെ തലമുറയിൽപ്പെട്ടവർക്ക് സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല അവരെ സംസ്കൃതത്തിൽ പി എച്ച് ഡി എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും വ്യാകരണത്തിൽ പി എച്ച് ഡി എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും സാഹിത്യത്തിൽ പി എച്ച് ഡി എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും വേദാന്തത്തിൽ പി എച്ച് ഡി എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഒക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷെ വേദാന്തത്തിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സയൻസുമായിട്ട് ചേർന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ആരും ഇല്ല അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല അവർക്ക് പലപ്പോഴും പലപ്പോഴും ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തല്ല കുറച്ചുകൂടി മുമ്പ് ഈ മോഡേൺ മെഡിസിൻ പഠിച്ചവർക്ക് ആയുർവേദത്തോട് പുച്ഛമാണ് മോഡേൺ മെഡിസിൻ പഠിച്ചവർക്ക് ഹോമിയോപ്പതിയോടും പുച്ഛമാണ് പിന്നെ പ്രകൃതി ചികിത്സയോടും സിദ്ധയോടും വളരെ പുച്ഛമാണ് മോഡേൺ സയൻസ് പഠിച്ചവരോട് പഠിച്ചവർക്ക് അതുമാതിരി പണ്ടൊക്കെ കുറച്ച് കാലം മുമ്പ് വരെ സംസ്കൃതം നല്ലോണം പഠിച്ചവർ അവർക്കൊക്കെ ഈ മോഡേൺ സയൻസിനോട് പുച്ഛമാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മോഡേൺ സയൻസ് പഠിച്ചവർക്ക് സംസ്കൃതത്തോടും നമ്മുടെ പൈതൃകത്തോടും പുച്ഛമാണെന്നുള്ളത് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഈ സംസ്കൃതവും നമ്മുടെ പൈതൃകവും പഠിച്ചവർക്ക് അത് ആ പഴയ തലമുറയ്ക്ക് മോഡേൺ സബ്ജക്റ്റിനോട് പുച്ഛമാണ് അവർക്ക് ഈ ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അവരുടെ ആത്മീയത ഇതിൽ തന്നെ അവർ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യും അത് മാറാൻ അവർക്ക് സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് മോഡേൺ സയൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഇത് വിവരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അവർ പറയും സയൻസ് വേറെ ആത്മീയത വേറെ എന്തിനാ ഇത് തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കലർത്തുന്നത് കെ പി സി അനുജൻ ഭട്ടതിരിപ്പാട് എന്നോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗണപതി ഹോമത്തിൻ്റെ ആത്മീയത പറഞ്ഞാൽ പോരെ ഗണപതി ഹോമത്തിന് എന്തിനാ സയൻസിലൂടെ വിവരിക്കുന്നത് അത് അതിന് അത് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള അനുഷ്ഠാനം അല്ലേ അത് ആ അനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ പറഞ്ഞാൽ പോരെ അപ്പം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു ഗണപതി ഹോമത്തിന് സയൻസിലൂടെ വിവരിക്കാൻ അല്ല ജീവിത ലക്ഷ്യം അത് സയൻസിലൂടെയും വിവരിക്കാമെന്ന് അറിയിക്കലാണ് അത് ആത്മീയമായിട്ട് തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ പക്ഷെ സയൻസിലൂടെയും വിവരിക്കാം അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്നുള്ളത് പ്യുവർ സയൻസിലൂടെയും വിവരിക്കാം ആത്മീയതയിലൂടെയും
അതിന് എം ബി ബി എസും എം ഡിയും അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ആർ സി എസും എം ആർ സി പിയും പഠിച്ചവന് തന്നെ ഇത് എടുക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അത് അതിൻ്റെ ഉപരിപ്ലവമായിട്ടുള്ള അറിവ് മതി സാധാരണക്കാർക്ക് കൊടുക്കാനും എടുക്കാനും കൊടുക്കാനും എടുക്കാനും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ തുടങ്ങി വെച്ചത് ഒന്ന് വിവരിച്ചിട്ട് അടുത്ത രണ്ട് ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കൂടി ഊർധ്വം ഗച്ചന്തി സത്വസ്ത സാത്വികമായ നന്മ നിറഞ്ഞ വ്യക്തി സ്തഹ നിലനിൽക്കുന്ന ആള് ഊർധ്വം ഗച്ചന്തി ഇവിടെ പലപ്പോഴും ആത്മീയതയിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ എന്താ പറയുക അറിയോ മരണശേഷം സാത്വികമായിട്ട് ഗുണമുള്ള സാത്വിക ഗുണത്തിൽ തന്നെ ജീവിച്ച വ്യക്തി വ്യക്തികൾ അവരുടെ ആത്മാവ് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പോകും അവരുടെ ആത്മാവ് മുകളിലേക്ക് പോകും അവരുടെ ആത്മാവ് നേരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ പുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതൊന്ന് വായിക്കാം സാത്വിക സ്വഭാവങ്ങൾ ക്രമേ സ്വഭാവിക്കൽ സ്വഭാവങ്ങളല്ല സാത്വിക സ്വഭാവമുള്ളവർ ക്രമേണ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയരുന്നു അതുപോലെ രാജസ പ്രകൃതിയുള്ളവർ ഭൂലോകങ്ങളിൽ ജീവിക്കുകയും നീചമായ തമോഗുണത്തിന് അടിമപ്പെട്ടവർ നരകങ്ങളിൽ പോയി നിപതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇസ്കോണിലെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതിന് വേറെ രീതിയിൽ പറയാം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഇപ്പോൾ ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലിവിങ് ഓൺ നൗ വി ആർ ലിവിങ് നൗ എവ്രി ബ്രത്ത് ഈസ് ടേക്കിംഗ് യു ടുവേഡ്സ് ഗ്രേവി ആർട്ട് എവ്രി ബ്രത്ത് ഈസ് ടേക്കിംഗ് യു ടുവേഡ്സ് ഗ്രേവി ആർഡ് എന്നറിയുന്ന നമ്മൾ വെൻ വി ആർ ലിവിങ് നൗ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ സയൻസ് എന്താണ് അതിന് സോഷ്യോളജിയാണ് കോ സൈക്കോളജിയും സോഷ്യോളജിയും എന്താണ് ഊർധ്വം ഗച്ചന്തി സത്വസ്ത നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയില്ല ഊർധ്വം എന്ന് വെച്ചാൽ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ പലരെ കുറിച്ച് പറയാമല്ലോ അയാൾ ബിസിനസ് തുടങ്ങി ഒന്നും ഇല്ലാതിരുന്നവനാണ് അയാൾ ബിസിനസ് തുടങ്ങി അടി വെച്ച് അടി വെച്ച് അടി വെച്ച് ഉയരുകയാണ് എങ്ങോട്ട് ഒരു ഒരു ലെക്ക് ലഗാനും ഇല്ലാണ്ട് അയാൾ ഉയരുന്നതാണ് എന്താ അയാളുടെ വളർച്ച ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് കൊട്ടാരക്കര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് തിരക്കേറിയ സ്ഥലത്ത് ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസ് ഉണ്ടായിരുന്നു മഹാവൃത്തികേടായിരുന്നു തിരക്കേറിയ സ്ഥലത്ത് ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസ് കാർ നിർത്തിയിട്ട് അതിൽ കയറാൻ പറ്റില്ല അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞെങ്ങി നിരങ്ങിയാണ് അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്തു ആ മെയിൻ നാലും കൂടിയ കവലയിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് ഒരു മുക്കാൽ കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസ് ഉണ്ടാക്കി അതിനുശേഷം രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഞങ്ങൾ പ്രഭാഷണത്തിന് പോകുമ്പോഴും പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോഴും എന്തൊരു തിരക്കാറിയോടെ അവിടെ പെന്തക്കോസ്തുകാരുടെ വലിയ 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 സിംഹാസനം എല്ലാം ഉണ്ട് ആ പെന്തക്കോസ്തുകാരൊന്നും ഇവിടെ വന്നിട്ട് കഴിക്കില്ല രണ്ട് സൈഡിൽ കാറുകൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ശരിക്ക് ആ നരകത്തില് അവര് ഹോട്ടൽ നടത്തിയവർ അല്പം മാറി ലിഷർലി സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ട് നല്ല പ്രോഡക്റ്റ് ധാരാളം വർക്കേഴ്സ് ധാരാളം കസ്റ്റമേഴ്സ് നല്ല ബിഹേവിയർ നല്ലോണം ചിരിച്ചോണ്ട് കിടന്ന പക്ഷെ ആണെങ്കിലും ആ ജീവിതത്തിൽ ആകെ ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഹോട്ടൽ വരുമ്പോഴാണെന്ന് തോന്നുന്നു ജോലിക്കാരുടെ കാര്യമാണ് നല്ല രീതി പരിചയക്കാരും ഉണ്ട് എനിക്ക് അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ആ കുടുസായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അവർ ഇങ്ങോട്ട് മാറിയപ്പോൾ ഊർധ്വം ഗച്ചന്തി സത്വസ്ത ആ ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസ് അങ്ങോട്ട് ഉയർന്ന് വളർന്ന് ചിലപ്പോൾ അവർ പുറത്തിരിക്കേണ്ടി വരും അത്രയും അധികം കസ്റ്റമേഴ്സ് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഫുഡാണ് അസൽ ക്വാളിറ്റി ഫുഡും എവിടെ നിന്ന് കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും അവിടെ ബെസ്റ്റാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ പറയാൻ കാരണം എന്നറിയാമോ ഈ നന്മ നിറഞ്ഞ ജോലിക്കാര് നന്മ നിറഞ്ഞ ജോലിക്കാരുടെ മനോഭാവം പെരുമാറ്റം നന്മ നിറഞ്ഞ കാഷ്യർ വളരെ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടുകൂടിയുള്ള സപ്ലയർ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇവരെല്ലാം കൂടി ആയപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരും സത്വ സ്ഥ സത്വ സാത്വികമായ ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്നവർ അപ്പൊ ഇത് പറ്റി ഹോട്ടൽ അങ്ങ് ഇടിച്ചു കയറുകയാണ് മറ്റേതൊരു ഹോട്ടലിനേക്കാളും ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസ് കൊട്ടാരക്കര വളരാൻ കാരണം ഊർധ്വം ഗച്ചന്തി സത്വസ്ത അല്ലാതെ ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസിലെ കാഷ്യറുടെയും ജോലിക്കാരുടെയും അവരുടെ വരുന്നവരുടെയും ആത്മാവ് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അബദ്ധല്ലേ ആത്മാവ് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകില്ല ആത്മാവ് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ തൽക്കാലം ആ വ്യക്തികൾ ആ സ്ഥാപനം ആ പ്രസ്ഥാനം അവിടെ വരുന്നവർ അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കെല്ലാം ഉയർച്ചയുണ്ടാകുന്നു എന്നർത്ഥം ഊർധ്വം ഗച്ചന്തി സത്വസ്ത ഉയർച്ച ഉണ്ടാ
ഈ പത്ത് രൂപയ്ക്ക് ചായ കൊടുക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമല്ലേ എന്നെങ്ങാനും അയാൾ ചോദിച്ചാൽ അയാൾ പറയും അയാൾ എന്താ പറയുക അറിയാമോ അയാൾ പറയും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ നിങ്ങളോട് ഇവിടെ വന്ന് ചായ കുടിക്കാൻ അതോടുകൂടി ചോയ് കസ്റ്റമറെ ബ്ലീച്ച് അടിച്ചു ബ്ലീച്ച് അടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മലയാള വാക്കാണ് എറണാകുളത്തുള്ള വാക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിൽ എം എം മണിയെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചാൽ കിട്ടും മധ്യേ തിഷ്ടന്തി രാജസഹ രാജസീകമായ ദോഷം അല്ലെങ്കിൽ രാജസീകമായ സ്വഭാവമുള്ള വ്യക്തികൾ ഉയരുകയുമില്ല താഴുകയുമില്ല അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു സിമ്പിളല്ലേ അത് അത് സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് അല്ലേ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം അയാൾ എത്ര കാലമായി എന്നറിയാമോ പെട്ടിക്കട തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോഴും പെട്ടിക്കട തുടങ്ങി എൻ്റെ അച്ഛൻ തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ പെട്ടിക്കട തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും അതേ പെട്ടിക്കടയാണ് ഗോപാലൻ ഷാ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് വർഷമായി ഈ പെട്ടിക്കട തുടങ്ങിയിട്ട് എന്താ ഇമ്പ്രൂവ് ആവാത്തത് ഇത്ര മതിയെന്നേ എന്തിനാ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പടിക്കാനൊക്കെ പോണേ ഇതും മതിയെന്നേ അപ്പൊ മധ്യേ തിഷ്ടന്തി രാജസഹ അവരങ്ങനെയാണ് അവരുടെ അതുപോലെ ജഗന്യ വൃത്തിഹീനമായ ഗുണങ്ങൾ ദോഷങ്ങളുള്ളവര് ജഗന്യ വൃത്തിസ്ത വൃത്തി പ്രവൃത്തി ജഗന്യ വൃത്തിസ്ത നീചമായ താമസികമായിട്ടുള്ള ദോഷങ്ങളുള്ള വൃത്തിസ്ത പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നവര് അതോകച്ചന്തി താമസ താഴത്തേക്ക് പോകുന്നു ഇതിനകത്ത് ആത്മീയത ഇല്ല ഇതിനകത്ത് ആത്മീയത ചേർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ തന്നെ നോക്കിയാൽ മതി ചില വ്യക്തികളുടെ സ്വഭാവം കണ്ടാൽ ഇന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിൽ പ്ലംബിങ്ങിന് ഒരു ചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി വന്നു ഒറ്റയ്ക്ക് അയാൾ ഒരു രണ്ടര ദിവസത്തെ വർക്ക് രാവിലെ ഒമ്പത് തൊട്ട് രാവിലെ ഒമ്പതര തൊട്ട് വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിവരെ തീർത്ത് കൂളായിട്ട് അയാൾ ചെയ്തിട്ട് പോയി എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നി ഞാൻ അയാൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊരു മാതൃകയായിട്ടുള്ള പ്ലംബറാണ് അത്ര ഗംഭീരമായിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്തു പോയി അപ്പം അപ്പം കൂട്ടത്തിൽ വേറെ ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു സാറേ ഇദ്ദേഹത്തിന് വരാൻ സമയമില്ല അത്രയ്ക്കും വർക്കാണ് എല്ലാവരും വിളിക്കും വിളിച്ചാൽ അയാൾ പറയുന്ന സമയത്ത് പോകും കറക്റ്റ് ടൈമിൽ പോകും അതാണ് അയാൾ പ്രത്യേകത മറ്റേ ഒരാളെയും കൊണ്ടുപോകില്ല ഇയാൾ തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് വർക്കൊക്കെ ചെയ്യും പെർഫെക്റ്റ് ആക്കി ക്ലീൻ ആക്കി തൂത്ത് വാരി ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടേ പോകുള്ളൂ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഊർധ്വം ഗച്ഛന്തി സത്വസ്ഥ അതുപോലെ തന്നെ മധ്യേ തിഷ്ടന്തി രാജസഹ ജഗന്യ ഗുണ ജഗന്യ നീചമായിട്ടുള്ള നിന്ദ്യമായിട്ടുള്ള ഗുണ വൃത്തിസ്ത ആ ദോഷത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന വ്യക്തികൾ അതോകച്ചന്തി താമസ അർത്ഥം മനസ്സിലായി നന്മ നിറഞ്ഞ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ഒരു മൂലിലേക്ക് പോകും നന്മയും തിന്മയും ഇല്ല അടക്കത്തിലാണ് മധ്യത്തിൽ നിൽക്കും തിന്മ നിറഞ്ഞ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുകയും നല്ല ശരിയല്ലാത്ത രീതിയിൽ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നവരും അതോഗതി അതോഗതി രണ്ടാണ് ഒന്ന് പുരോഗതി പുരോഗതിൻ്റെ മുമ്പോട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് അതോഗതി എന്ത് നല്ല സംസ്കൃത വാക്കുകളാണല്ലേ താഴ്ത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും താഴ്ത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതാണ് ഏതൊക്കെയോ രഹിത ഭാരതവും ഏതൊക്കെയോ രഹിത കേരളവും ഒക്കെ ആക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും നാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ചിലർ എന്താ ചീത്ത പ്രവൃത്തി ചെയ്ത് 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 അവർ അതിനാണ് ഈ ഡാഷ് നാറിയെന്നൊരു വാക്കുണ്ട് ഞാൻ അത് മുഴുവൻ ഞാൻ പറയണില്ല ഭഗവത്ഗീതയുടെ കൂട്ടത്തിൽ അത് പറഞ്ഞ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ചൈതന്യം പോകില്ലെങ്കിലും അവരുടെ ചൈതന്യം കൂടും ഏതായാലും അർത്ഥം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിന് ഇതിന് എവിടെയാ പറ്റിയത് ഒരു വ്യക്തി പറയേണ്ടായി ശങ്കരാചാര്യരുടെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാൾ ഈ മഹത് മഹാവാക്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട് സാറേ എന്തേ കാരണം അറിയാമോ ഈ സോഷ്യോളജിക്കൽ അപ്രോച്ച് സൈക്കോളജിക്കൽ അപ്രോച്ച് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എക്കണോമിക്കൽ അപ്രോച്ച് നമ്മുടെ വർക്ക് സൈക്കോളജി മാനേജ്മെൻറ്റ് സൈക്കോളജി ഇതും കൂടി ചേർത്ത് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞാൽ ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു ഹരമായി മാറും അതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് വേർഡ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു ഹരമായി മാറും അവിടെ ഈ നമ്മൾ അമ്മ പറയില്ല അമ്മ പറയില്ല ഇപ്പം അവൻ്റെ അവൻ്റെ സ്ഥിതി കണ്ടാൽ അതോഗതിയാ എന്താ കാരണം കക്കും തോറും മുടിയും മുടിയും തോറും കക്കും കക്കും തോറും നശിക്കും നശിക്കും തോറും കക്കും അതാണ് നരക യാതനയായി ഇപ്പം അനുഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പറയും നരക യാതന ശരിയാ എൻ്റെ കാരണം താഴ്ത്തേക്ക് പോയി 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 അതോകച്ചന്തി താഴ്ത്തേക്ക് പോയി നശി ഈ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ലെവലിലേക്ക് എത്തുന്നു അടുത്ത വരി നമുക്ക് നോക്കാം നാ അന്യം ഇത് ഇത് കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള വരിയാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മാതിരി അല്ല ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് വേറെ രീതിയിലാണ് പ
വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രയോഗം അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതൊക്കെ അറിയാവുന്ന സർവജ്ഞാനിയാണ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്ന തള്ളില് പറയുകയല്ല സിമ്പിളായിട്ട് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണെന്ന് തോന്നാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ന അന്യം ഗുണേഭ്യ കർത്താരം യഥാ ദൃഷ്ടാനുപശ്യതി നമ്മള് നമ്മളിലുള്ള ഒരാള് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പറയാറുണ്ട് അയാളുടെ പ്രവൃത്തി വളരെ മോശാട്ടോ അയാളുടെ പ്രവൃത്തി ശരിയല്ല അയാളുടെ സംസാര രീതി ശരിയല്ല അയാളുടെ ബിഹേവിയർ ശരിയല്ല അയാൾ മറ്റുള്ളവരെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന രീതി ശരിയല്ല അവിടെ അയാളുടെ പ്രകൃതിയും അയാളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല അയാളുടെ പ്രകൃതം അങ്ങനെയായിപ്പോയി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ പ്രകൃതമാണ് അയാളെ അയാളാക്കുന്നത് ആ പ്രകൃതമാണ് അയാളെ അയാളാക്കുന്നത് കടക്ക് പുറത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ പ്രകൃതമാണ് ശബരിമലയെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ആർക്കാ ഇപ്പൊ ശബരിമലയെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ളത് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു 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 സമയം കഴിഞ്ഞു ഞാനിതാ ഓഫ് ചെയ്യുന്നു അന്ന് പറഞ്ഞതും ഏതോ പത്രക്കാർ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും മൈക്ക് പുറകിൽ കൂടെ തള്ളിയപ്പോഴത്തേക്കും മുഖത്ത് തൊട്ടപ്പോഴത്തേക്കും തട്ടിക്കളഞ്ഞതും പിന്നെ ഒരു സ്ത്രീയെ കയറിയിട്ട് വളരെ മോശമായിട്ട് പെരുമാറിയതും പല സ്റ്റേജിലും ചെന്നിട്ട് ഒച്ചയെടുത്തതും അത് അയാളുടെ പ്രകൃതിയും അയാളും അത് തന്നെയാണ് അയാളുടെ പ്രകൃതിയും മുഖ്യമന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രകൃതിയും മുഖ്യമന്ത്രിയും തമ്മിൽ വേറെ അല്ല രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ തന്നെ കാണണം കാരണം അങ്ങനെയാണ് ജീവിതം നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ ദേഷ്യപ്പെടുന്ന ആളാണ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അത് വേറെയാണ് അത് അത് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ ദേഷ്യപ്പെടലും ഗോപാലകൃഷ്ണൻ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കേണ്ട തെറ്റാണ് ദേഷ്യപ്പെടുന്ന ഗോപാലകൃഷ്ണനാണ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീത എടുക്കുന്ന ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഗോപാലകൃഷ്ണനാണ് അപ്പം ദേഷ്യപ്പെടുന്ന ഗോപാലകൃഷ്ണൻ വാശിയുള്ള ഗോപാലകൃഷ്ണൻ വാശി വേറെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ വേറെ തെറ്റാണ് വാശിയുള്ള ഗോപാലകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഇത് ഇതിനെ ആത്മാവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തരുത് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ പ്രകൃതി പ്രകൃതി അപ്പോൾ ന അന്യം ഗുണേഭ്യ കർത്താരം യഥാ ദൃഷ്ടാനുപശ്യതി നോക്കുന്ന ആൾക്ക് അനുപശ്യതി വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്താണ് കർത്താരം ഗുണേഭ്യ ന അന്യം കർത്താവ് അയ കർത്താവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ പ്രവർത്തി ചെയ്യുന്ന ആൾ വാക്കുകൾ സംസാരിക്കുന്ന ആൾ ഗുണേഭ്യ ന അന്യം അയാളുടെ അയാളുടെ പ്രകൃതിയിലുള്ള അയാളുടെ പ്രകൃതി സാത്വിക പ്രകൃതി രാജസീക പ്രകൃതി താമസിക പ്രകൃതി ആ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് അയാൾ അന്യനല്ല അതുകൊണ്ട് ഇയാളുടെ അച്ഛൻ വളർത്തിയ ദോഷമാണ് അയാൾക്ക് ഇത് സംഭവിച്ചത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്ഷമിക്കാം നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണമെങ്കിൽ ക്ഷമിച്ചോളൂ അനുഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ അനുഗ്രഹിച്ചോളൂ അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ പ്രോത്സാഹിപ്പണമെങ്കിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചോളൂ പക്ഷേ അച്ഛൻ വളർത്തിയ പ്രകൃതിയാണെങ്കിലും അമ്മ വളർത്തിയ പ്രകൃതിയാണെങ്കിലും കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പ്രകൃതിയാണെങ്കിലും അയാളാണ് അത് അയാൾ അയാളാണ് ചില മന്ത്രിമാര് ചില മന്ത്രിമാരുടെ സ്വഭാവം നോക്കൂ അയാൾ അയാ മന്ത്രിയെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം അയാൾ വളർന്ന ചുറ്റുപാട് അതാണ് വളർന്ന ചുറ്റുപാട് അതായത് കൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല അതിനേക്കാൾ മോശമായിട്ടുള്ള ചുറ്റുപാടുകളിൽ വളർന്ന വ്യക്തികൾ കത്തി കാളി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ചിലർ ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിച്ചിരിക്കുന്നവർ എത്ര ഗംഭീരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയോ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഒരു ഷോക്കിംഗ് ന്യൂസാണ് ഞാൻ വായിച്ചിട്ട് ഏതാണ്ട് ഫോട്ടോ സഹിതമാണ് വായിച്ചത് ഫോട്ടോ സഹിതമാണ് വായിച്ചത് എന്താ സംഭവം വെച്ചാൽ അയാൾ ഒരാൾ ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിച്ചിട്ട് കുറേ പൈസ ഉണ്ടാക്കും എന്നിട്ട് ആ ഓട്ടോറിക്ഷ തന്നെ മെഡിക്കൽ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഒരു മൂലയ്ക്ക് വെക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാൾ കാണില്ല കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മനസ്സിലായത് ഈ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർക്കാണ് അയാൾ എം ബി ബി എസ് സ്റ്റുഡൻ്റാണ് അയാൾ എം ബി ബി എസ് സ്റ്റുഡൻ്റാണ് അയാൾ ആ പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വീട്ടിലാരും ഇല്ല സഹായിക്കാൻ ആരും ഇല്ല അപ്പോൾ ഓട്ടോ ഓടിച്ച് കിട്ടുന്ന പൈസ കൊണ്ട് നല്ല മാർക്കോട് കൂടിയാണ് അയാൾക്ക് എം ബി ബി എസ് കിട്ടിയത് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ റിസർവേഷന് കിട്ടിയതുമല്ല പഠിച്ച് കിട്ടിയതാണ് റിസർവേഷൻ മോശമാണെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞതല്ല റിസർവേഷൻ റിസർവേഷൻ കാറ്റഗറി കിട്ടിയതല്ല അപ്പൊ ആ ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവറുടെ പ്രകൃതിയാണ് ആ മനുഷ്യൻ ധനേഷ്നോ ദിനേഷ്നോ എന്താണ് പേരെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി അയാളുടെ ഗുണദോഷങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് കാണരുത് സാധാരണ ജീവിതത്തിലെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സാധാരണ ജീവിതത്തിലെ കാര്യമാണ് ആത്മീയതയുടെ ക്ലൈമാക്സിൽ നിൽക്കുന്ന
മർഭാവം സഹ അധികച്ചതി ഞാൻ പറഞ്ഞ വഴിയിലേക്ക് അവർ വരും ആര് അറിയുന്നവൻ അറിയുന്നവൻ അല്ലാണ്ട് ഈ ഗുണദോഷങ്ങൾ ഉള്ളവനല്ല അപ്പൊ ഞാനും നിങ്ങൾ നമ്മുടെ മക്കളെ കുറിച്ചും നമ്മുടെ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ചും ഭാര്യയെ കുറിച്ചും സുഹൃത്തുക്കളെ കുറിച്ചും കമ്പനിയിലുള്ളവരെ കുറിച്ചും പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളവരെ കുറിച്ചും നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അറിയണം ആ മനുഷ്യന്റെ പ്രകൃതി തന്നെയാണ് അയാൾ ആ മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം തന്നെയാണ് അയാള് ആ സ്വഭാവത്തെയും അയാളെയും സത്വരജസ്തമോ ഗുണത്തെയും അയാളുടെ ശരീരത്തെയും വേർതിരിച്ച് കാണരുത് കൃത്യമായിട്ട് ഒന്നാണെന്ന് തന്നെ വേണം വ്യാവഹാരിക ലോകത്തിൽ കാണാൻ വ്യാവഹാരിക ലോകത്തിൽ വ്യാവഹാരിക ലോകത്തിൽ കാണാൻ അത് തന്നെയാണ് വേണ്ടത് വേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം മാത്രല്ല ഗുണഭ്യശ്ച അയാളെ വിലയിരുത്താൻ പോകുന്ന ആള് പരമമായ സത്വഗുണം എന്താണ് പരമമായ രജോഗുണം എന്താണ് പരമമായ തമസ് തമോഗുണം എന്താണെന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കണം കാരണം അങ്ങനെ എം എ പി എച്ച് ഡി എടുത്തവന് മാത്രമേ പി എച്ച് ഡിയെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എം എ എടുത്ത വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ബി എ വരെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഹയർ ലെവലിൽ പഠിച്ച വ്യക്തിക്ക് ലോവർ ലെവലിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ മറ്റു വ്യക്തികളുടെ പ്രകൃതിയും ആ വ്യക്തിയെയും നമുക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനേക്കാൾ മുകളിലായിരിക്കണം സിമ്പിളല്ലേ അയാളിനേക്കാൾ മുകളിലായവനല്ലേ ചുവട്ടിലുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുക ചുവട്ടിലുള്ളവനെ വിലയിരുത്താൻ പറ്റുക നമ്മൾ പി എച്ച് ഡി ടി സിസ് ഒക്കെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും വളരെ ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള ഗൈഡുകൾക്കാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ളവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തേ കാരണം അവരുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം ഈ തി സി സിന് പി എച്ച് ഡി കെ ടി ജലീലിൻ്റെ പി എച്ച് ഡി തി സിസ് അല്ല അത് ഫൂലൻ ദേവിയോ വീരപ്പനോ മറ്റുമാണ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ പിണറായി വിജയൻ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അങ്ങനെ കുറേ ഗതി കിട്ട പ്രേതങ്ങളുടെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നല്ല നല്ല പി എച്ച് ഡി തി സിസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ ഇളയിടം പുതിയ ഇടം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട് ദേശാഭിമാനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തു എന്ന കാരണത്തിൽ പി എച്ച് ഡി കിട്ടിയവരാണ് കുറെ എണ്ണങ്ങളുണ്ട് ശങ്കരാചാര്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ കഷ്ടം തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ശങ്കരാചാര്യരുടെ പേര് പോലും നാറ്റുന്ന കുറെ ഗതികെട്ട ജന്മങ്ങൾ അവിടെ പി എച്ച് ഡിക്ക് ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ പി എച്ച് ഡി എടുക്കുന്നു പി എച്ച് ഡിയിലൂടെ വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അവരെ കുത്തുവാളെ എടുപ്പിക്കുന്നു ഈ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പൈതൃകവും നന്മകളും പഠിപ്പിക്കാതെ എതിരായിട്ട് പഠിപ്പിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളുടെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കൊന്നും സാധിക്കില്ല അതിന് വേറെ ചില ഇ ഡി എം ഇൻ ചിലപ്പോൾ വരേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ അത് കിം ഉൻ സിങ്ങിനെ അത് പറഞ്ഞ നോർത്ത് കൊറിയയിലെ സാധനയില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ജി പിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സാധനമുണ്ട് ചൈനയിൽ അവരൊക്കെ വന്നാൽ ശങ്കരാചാര്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ചില പ്രൊഫസറുടെയും ആ പ്രൊഫസറുടെ അനുയായികളായിട്ടുള്ള ഡി വൈ എഫ് ഐ എസ് എഫ് ഐ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും ഒക്കെ അധോഗതിയാണോ ഊർദ്ധോഗതിയാണോ മധ്യഗതിയാണോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ അവരുടെ തീസിസിൻ്റെ അവസ്ഥയൊക്കെ അറിയാൻ അങ്ങനെയുള്ള പാർട്ടീസ് വരണം അതല്ലാതെ നന്മയുടെ പ്രതീകമായിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇതേമാതിരിയുള്ള ഗതികിട്ട ആ പ്രേതങ്ങളെ പോലെ മരിച്ചതിന് ശേഷവും മരിച്ചതിന് മുമ്പ് നയിക്കുന്നവർക്ക് അവരെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും ഇവർക്ക് ഒരു കപ്പാസിറ്റിയും ഇല്ല കാരണം ശങ്കരാചാര്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കേരളത്തിലെ മറ്റെല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് അവിടെ ഇഷ്ടമുള്ളവനെ സെനറ്റിലേക്ക് ഇടാം ഇഷ്ടമുള്ളവനെ സിൻഡിക്കേറ്റ് ഇടാം ഇഷ്ടമുള്ളവനെ അധ്യാപകനായിട്ട് നിയമിക്കാം ഇഷ്ടമുള്ള ശമ്പളം കൊടുക്കാം ഗവർണർക്ക് പോലും റോളില്ല അത് എത്ര പേർക്കറിയാം അത് മറ്റിവിടെ ഉള്ള മറ്റൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും പോലെയല്ല ശങ്കരാചാര്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആ ഹിന്ദുക്കളുടെ ഗതികേട് നോക്കണം കാഞ്ചി കാമകോടി പീഠം ശങ്കരാചാര്യര് ഒരു കോടി രൂപ പത്ത് മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കൊടുത്തതാണ് അതിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽക്ക് തന്നെ കക്കലും ചതിയും വഞ്ചനയും പറ്റിക്കലും പെട്ടിക്കടയും നശിച്ച ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ പോലെയാണത് നിലനിൽക്കുന്നത് അവിടെ ഇടതുപക്ഷവും തീവ്രവാദവും മറ്റ് പലതുമാണ് അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് അതിന് കാരണം ഇഷ്ടമുള്ളവനെ സെനറ്റിലിടാം ഇഷ്ടമുള്ളവനെ സിൻഡിക്കേറ്റ് ഇടാം ഇഷ്ടമുള്ളവനെ എക്സാമിനാക്കാം ഇഷ്ടമുള്ളവനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാം ഇഷ്ടമുള്ളവനെ ഡിസപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാം ആർക്കെതിരെയും എന്ത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഇടതുപക്ഷമാകണമെന്ന് മാത്രം അത് ഏത് വ്യക്തിയെയും അവിടെ അധ്യാപകനായിട്ട് നിയമിക്കാം ഇല്ലാത്ത ഡിഗ്രി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ട് പെർമനന്റ് ആക്കാം അതാണ് ശങ്കരാചാര്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പ്രത്യേകത കാലടിയിലുള്ളതിൻ്റെ എന്തൊരു കഷ്ടമല്ലേ ഏതായാലും ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു മണ
പലപ്പോഴും അങ്ങനെ വിശകലനം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാലും അത് തെറ്റും ശരിക്കുള്ള ദൃഷ്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ അയാളുടെ ത്രികുണത്തിൻ്റെ അളവിലൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് അയാൾ അറിയപ്പെടുന്നത് അറിയപ്പെടേണ്ടതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് പക്ഷേ അയാളുടെ ഗുണദോഷങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ പരമമായ ഗുണദോഷങ്ങളെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ അറിവുണ്ടാവണം എം എ പഠിച്ചാൽ ബി എ പഠിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ പി എച്ച് ഡി എടുത്താലേ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലോവർ ലെവലിലുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് രത്ന ചുരുക്കം അടുത്തത് ഇരുപതാമത്തെ ശ്ലോകം ഗുണാൻ ഏതാൻ അതീത്യ ഗുണാൻ ഏതാൻ അതീത്യ ത്രീൻ ദേഹി ദേഹ സമുദ്ഭവാൻ ഇവിടെ ദേഹി എന്ന് വെച്ചാൽ ആത്മാവ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കർത്താവ് നല്ല പേര് ദേഹി ദേഹ സമുദ്ഭവാൻ ഈ ദേഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ദേഹത്തിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ദേഹത്തിൽ വർദ്ധിക്കുന്ന ആ ദേഹി ത്രീൻ ഗുണാൻ ഏതാൻ അതിഥ്യ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളെയും അതിജീവിച്ച് ത്രൈഗുണ്യ വിഷയാവേതാ നിസ്ത്രൈഗുണ്യോ ഭവാർജുന എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ത്രൈഗുണ്യ വിഷയാവേതാ സത്വഗുണം രജോഗുണം തമോഗുണം ഇത് മൂന്നും ചേർന്നതാണ് വേദങ്ങൾ അർജുന ഈ ഈ സത്വഗുണം രജോഗുണം തമോഗുണത്തിൽ കയറി പിടിച്ച അവിടെ തൂങ്ങി നിൽക്കാതെ നിസ്ത്രൈഗുണ്യോ ഭവാർജുന മൂന്ന് ഗുണത്തിനും അപ്പുറത്തേക്ക് പോവുക വേദം പഠിച്ച് 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 വേദാതീതനാവുക കൈവല്യോപനിഷത്ത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ നല്ല രസാണ് കൈവല്യാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയാൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ന മന്ത്രം ന തന്ത്രം ന ധ്യാനം ന ശയനം ന യജ്ഞോപവീത ന ദണ്ഡം ന ശിഖാ ന കമണ്ഡലു ന ശൗചം ന ധാരണ ന ധർമ്മം ഒന്നുമില്ല ഒന്നും വേണ്ട യാതൊന്നും വേണ്ട അപ്പൊ കൈ കേവലം ഒന്ന് മാത്രമാണ് എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ എത്തിയ ഒരാളെ കുറിച്ചിട്ട് വായിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസർ അദ്ദേഹം ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ആ ലെവൽ എത്തി എന്നുള്ളതാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത ഇവാലുവേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ മുമ്പിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് അവരെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തൊരു ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് ആ രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസർക്ക് ദൈവീകമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു കമ്മിറ്റിയെ ഉണ്ടാക്കിയത് ആ കമ്മിറ്റി വരികയും ദക്ഷിണേശ്വരത്ത് താമസിക്കുകയും അവർ രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസരെ പല ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും അദ്ദേഹം അതിലൊന്നും ബോധയുടെ ആയിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം അങ്ങനെ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടേയില്ല ശരിക്കും അദ്ദേഹം ആ ബോധയുടെ അല്ല സീ പോയിന്റ് വൺ പെർസെന്റ് പോലും ബോധയുടെ അല്ല പക്ഷേ ആ രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസരുടെ ശിഷ്യന്മാർ വിവേകാനന്ദൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ആ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ എതിർത്തില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ രീതിയിൽ ചെയ്തോളൂ ഹിഡൻ അജണ്ട ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു പക്ഷെ ആരും ആ കമ്മിറ്റിയെ വിലയി വിലയ്ക്കെടുക്കുകയോ വില അവരുടെ റിപ്പോർട്ടിനെ വിലയിരുത്തുകയോ അവരുടെ അവരുടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എടുക്കുകയോ അവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വലുതായിട്ട് ഉത്തരം കൊടുക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അവർ അവിടെ വന്നു ഇരുന്നു കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു നോക്കി മനസ്സിലാക്കി എന്നിട്ട് അവരെന്തോ റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തു എന്താണെന്നുള്ള ആർക്കും അറിഞ്ഞൂടാ അത് ആശ്രമക്കാരെ എടുത്തു ഇല്ല ആശ്രമക്കാരെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല വിത്ത് അപ്പോൾ ശരിക്ക് ഏതാൻ ഗുണാൻ ഏതാൻ ത്രീൻ ഗുണാൻ അതീത്യ ഈ മൂന്ന് സത് രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസര സത്വരജ സ്തമോ ഗുണങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പോയാൽ നേരത്തെ ഞാൻ ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞില്ല ത്രൈഗുണ്യ വിഷയാവേദ വേദത്തിൽ ത്രിഗുണാത്മകമാണ് ഇവിടെ സത്വഗുണത്തിൻ്റെ വരികളുണ്ട് രജോഗുണത്തിൻ്റെ വരികളുണ്ട് തമോഗുണത്തിൻ്റെ വരികളൊക്കെ വേദങ്ങളിലുണ്ട് പക്ഷെ വേദം പഠിച്ചു പഠിച്ച് പഠിച്ച് വേദാതീതനാവുക വേദത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോവുക എല്ലാം അങ്ങനെയാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രം പഠിച്ച് 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 ധർമാതീതനാവുക അതിൻ്റെ അർത്ഥം ധർമ്മം വേണ്ട എന്നല്ല ധർമ്മത്തിൻ്റെ മൂർത്തിമദ്ഭാവമായി തീരുക ധർമ്മത്തിൻ്റെ മൂർത്തിമദ്ഭാവമായി തീരുക ശരിക്കും മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ അല്ല സെൻറ്റ് ആൽബസ് കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു പോൾ പോൾ സാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ടായി പോൾ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് വളരെ പൊക്ക കുറഞ്ഞ ആളാണ് വളരെ നല്ല ഒരു ചിരിച്ചോണ്ട് തമാശ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ആളാണ് അങ്ങേര് ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നത് കേൾക്കണം അവിടെ കൊണ്ട് ജോൺ ചക്കാലക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു സാർ ഉണ്ടായിരുന്നു ജോൺ ചക്കാലക്കൽ അദ്ദേഹം ജോർജ് ഓർവലിൻ്റെ എസ്സൈസ് ഓഫ് ദ ജോർജ് ഓർവൽ ക്ലാസ് എടുക്കാണ് എൻ്റെ ഈശ്വര അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ലാസ് കേട്ടാലുണ്ടല്ലോ യേശുദാസൻ്റെ കച്ചേരി ഒന്നും സാരമില്ല എന്ന് ചിലപ്പോൾ തോന്നും അത്ര
വെള്ളടിച്ചോണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് വീടി വലിച്ചോണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ക്ലാസ് തുടങ്ങിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ലാസ്സിലും അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആ രണ്ട് ക്ലാസ്സിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ തടുക്കലും അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തെ ക്ലാസ്സുകളും പിന്നെ ശബ്ദിക്കുകയില്ല അത്ര രസമാണ് ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഭരതൻ സാർ ചിലപ്പോൾ ഇടത്തേക്കാലിലെ ചെരുപ്പ് വലത്തേക്കാലിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് വരും ചിലപ്പോൾ മുണ്ടുടുക്കുന്നത് പ്രത്യേക രീതിയിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ബോട്ടിലുമായിട്ടാണ് ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നത് ഇതൊന്നും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല ഞാൻ കണ്ടതാണ് ഞാൻ കേട്ടതല്ല അപ്പൊ ശരിക്ക് ഒരു അധ്യാപകൻ എന്ന ലെവലിൽ നിന്ന് അതീതനായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റവും പ്രൊഫസർ എം കെ സാനുവിന്റെ പെരുമാറ്റവും രണ്ട് എക്സ്ട്രീം എന്റെ പ്രൊഫസർ ലീലാവതിയുടെ ഒക്കെ എം കെ സാനു അവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്താ ക്ലാസ് പ്രൊഫസർ ലീലാവതിയുടെ ക്ലാസ് എന്താ ക്ലാസ് അതേ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ ക്ലാസ് ആണ് ബിഹേവിയർ നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും മനസ്സിലായി കാരണം അദ്ദേഹം അധ്യാപകൻ പഠിച്ചു 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 പഠിച്ച് ഇതിൽ നിന്ന് കാതീതനായി അദ്ദേഹം അതാണ് എന്തുകൊണ്ട് അയാൾ അങ്ങനെയായത് അയാൾ അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വല്ല കുഴപ്പം അവർക്കത് ബോധയുടെയല്ല എന്താ കാരണം അത്ര ഗംഭീര ക്ലാസ്സാണ് അത്ര ഗംഭീര ക്ലാസ്സാണ് ശരിക്കും ഒരു അധ്യാപക ഭ്രാന്തൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭ്രാന്തനായ അധ്യാപകൻ രണ്ട് വാക്കും അദ്ദേഹത്തിന് ചേരും പക്ഷെ അധ്യാപകനാണ് അധ്യാപകനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ കയറിയിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം നോക്കിയില്ല നീ കയറിയിരുന്നോ നീ ആരാ നീ ഏത് ക്ലാസ്സിലുള്ളവനാ എന്താ ഒന്നുമില്ല ഒരു കെട്ട് പുസ്തകമായിട്ട് ലാബിലോട്ടിലേക്ക് വരും എന്നിട്ട് റഫറൻസ് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം നല്ല രസം അങ്ങനെയുള്ള അധ്യാപകരൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോ എന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല ശങ്കരാചാര്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഇളയിടം അങ്ങനെ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വേറെ ആർക്കും വേണ്ടാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ ഇടിച്ചു കയറിയ ദേശാഭിമാനി പത്രാധിപരുടെ മസ്ക അടിച്ചു കയറിയ പാർട്ടീസ് അടുത്തത് ഗുണാൻ ഏതാൻ അതീത്യ ത്രീൻ ത്രീൻ ഗുണാൻ ഏതാൻ അതീത്യ ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളെയും അതീതനായിട്ട് ദേഹി ദേഹസമുദ്ഭവ ദേഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ദേഹസമുദ്ഭവ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാമി രംഗനാഥാനന്ദജിയുടെ വരികൾ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കണം രംഗനാഥാനന്ദജി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താറിയാമോ അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിൽ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് അമേരിക്കൻ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു സ്വാമി നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഹാസ് യുവർ ബോഡി ഗോട്ട് എ സോൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരാത്മാവുണ്ടോ ഹാസ് യുവർ ബോഡി ഗോട്ട് അങ്ങനെയാണ് വാക്കെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ചിലപ്പോൾ ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാവും ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൽ ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്ക് ഇല്ല അമേരിക്കക്കാരനാണ് ഹാസ് യുവർ ബോഡി ഗോട്ട് എ സോൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് ആത്മാവുണ്ടോ അമേരിക്കയിലെ ആത്മാവ് എന്നുള്ളതിനൊന്നും വലിയ വിശ്വാസവും ഇല്ലാത്തവരാണ് ഹാസ് യുവർ ബോഡി ഗോട്ട് സോൾ immediately swami rangnath anja gave the reply no my soul has got this body ende aathmavini shariram unda ende shariratini aathma unda nalladalla ee aathmavina ee shariram unda so we in india has has been studying we were study have been studying that the soul select the body not the body select the soul ഈ ശരീരമല്ല ആത്മാവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ആത്മാവാണ് ശരീരത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ആത്മാവ് ശരീരത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ശരീരത്തിൽ ഉത്ഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സെക്കൻഡ് ശരീരത്തിലേക്ക് ആത്മാവ് കയറുന്നു എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ എൻ്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടും പ്രയോജനമൊന്നും ഇല്ല ആത്മാവ് സ്പേമിലുണ്ടോ എഗ്ഗിലുണ്ടോ അല്ല സ്പേമും എഗ്ഗും കൂടി ചേർന്നിട്ട് എംബ്രിയോയിലാണോ ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളതൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഉത്തരവും പറയാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളവനല്ല ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാവണമെന്നുമില്ല ആര് പറഞ്ഞാലും അത് അവരുടെ അഭിപ്രായം മാത്രമായിരിക്കും ഇൻക്ലൂഡിങ് ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞാലും അത് തന്നെ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ദേഹസമുദ്ഭവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ദേഹത്തിൽ ജീവാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നിലനിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ആദ്യ സെക്കൻഡ് മുതൽക്ക് ആ ദേഹി ജീവാത്മാവ് ജന്മമൃത്യു ജരാദു കൈഹി വിമുക്തോ അമൃതമശ്നു ദേ അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ താമസിക ഗുണത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ താമസിക ദോഷത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറേ താമസിക കർമ്മം ചെയ്തു തമോകർമ്മങ്ങൾ തമോഗുണങ്ങളുടെ കുറെ പ്രവൃത്തി ചെയ്തു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് കുറെ കൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ആവണം ഇമ്പ്രൂവ് ആവണം എന്ന് വിചാരിച്ച് രജോഗുണത്തിലെ കുറെ പ്രവർത്തികളിലേക്ക് കടന്നു തമോഗുണങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് രജോഗുണത്തിലേക്ക് കടന്നു പിന്നെ തമോഗുണവും കഴിഞ്ഞ് രജോഗുണവും കഴിച്ച് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് എത്തി
അടുത്ത ശരീരം അന്വേഷിച്ചു പോകുമ്പോൾ ആ ജീവാത്മാവിന് ലെവൽ നമ്പർ വൺ ലെവൽ നമ്പർ ടു ലെവൽ നമ്പർ ത്രീ ലെവൽ നമ്പർ ഫോർ ലെവൽ നമ്പർ ഫൈവ് ലെവൽ നമ്പർ സിക്സ് ആറ് ലെവലിലേക്ക് ജീവാത്മാവ് എത്തുന്നത് ഈ ശരീരം ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയും കൊണ്ട് ജീവാത്മാവ് അടുത്ത ശരീരത്തെ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടു പോകുമ്പോഴാണ് എന്ന് ബ്രയൻ എൽ വൈസ് മെനി ലൈഫ് മെനി മാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ മെസ്സേജസ് ഫ്രം ദി മാസ്റ്റേഴ്സ് അനവധി ജന്മങ്ങൾ അനവധി യജമാനന്മാർ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ മെസ്സേജസ് ഫ്രം ദി മാസ്റ്റേഴ്സ് യജമാനന്മാരുടെ സന്ദേശങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ സെയിം സോൾ മെനി ബോഡീസ് എന്ന മൂന്നാമത്തെ പുസ്തകത്തിൽ ഒരേ ആത്മാവ് അനവധി ശരീരങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ വളരെ 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 കിറ് കൃത്യമായിട്ട് ഇരുപതാം ശ്ലോകത്തിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തില് ശ്രീകൃഷ്ണൻ കൊടുത്തതാണ് ബ്രയൻ എൽ വൈസ് തെളിയിച്ചത് എന്ന് പറയുകയായിരിക്കും ബ്രയൻ എൽ വൈസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞതാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും തെറ്റില്ല പക്ഷെ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് അൻപത്തൊന്നര നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞത് പിന്നീട് എക്സ്റ്റേണൽ എക്സ്പെരിമെന്റും കാതറിൻ എന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ റിട്രോഗ്രസീവ് ഹിപ്നോട്ടിസത്തിലൂടെയും ബ്രയൻ എൽ വൈസ് മിയാമി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ സൈക്കാട്രി പ്രൊഫസർ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് വിവരിച്ചതാണ് അദ്ദേഹവും വെറുതെ ആർബിട്രറിലി ഫിക്സ് ചെയ്തതൊന്നുമല്ല നല്ല എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ഈ വരി അതായത് ലെവൽ നമ്പർ വൺ താമസിക തമോഗുണത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്തവരൊക്കെ ലെവൽ നമ്പർ വൺ കുറച്ച് തമോഗുണം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നാൾ ലെവൽ നമ്പർ ടു തമോഗുണം വളരെ കുറഞ്ഞ് രജോഗുണത്തിലേക്ക് പോയി നമ്പർ ത്രീ രജോഗുണം കുറച്ച് കുറേ കുറഞ്ഞു നമ്പർ ഫോർ രജോഗുണം കഴിഞ്ഞ് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് എത്തി നമ്പർ ഫൈവ് സത്വഗുണത്തിന്റെ ക്ലൈമാക്സിൽ എത്തി നമ്പർ സിക്സ് വെൻ യു ആർ സോൾ റീച്ചസ് ദ ലെവൽ ഓഫ് സിക്സ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സോൾ വിൽ ഗെറ്റ് ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ ദ കോസ്മിക് സോൾ ഇത് ബ്രയൻ എൽ വൈസിന്റെ പുസ്തകത്തിലാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സോൾ വിൽ ഗെറ്റ് ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ ദ കോസ്മിക് സോൾ നമ്മുടെ അമ്മൂമ്മമാര് പണ്ട് മുതൽക്ക് തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് ബ്രയൻ എൽ വൈസ് പറഞ്ഞതൊന്നുമല്ല പടിയാറും കടന്നവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ശിവനെ കാണാകും ശിവശംഭോ വഴിയിൽ നേർ വഴി അരുളേണം നാഥ തിരുവൈക്യം വാഴും ശിവശംഭോ എന്താ രസയില് ആര് ആരാകത്തിൽ തന്നെ പറയണം അല്ലെ മുഴുവൻ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പണ്ടറിയാമായിരുന്നു ഇപ്പൊ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ മറവി തുടങ്ങി കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഓർമ്മയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ മറവി തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ശരിക്ക എത്രയാ പടിയാറും കടന്ന് അപ്പൊ ആ പടി ആറ് ലെവലാ രണ്ടും ആറാണ് രണ്ടും സിക്സ് ആണ് ബ്രയൻ എൽ വൈസ് കാതറിനെ റിട്രോഗ്രറ്റീവ് ഹിപ്നോട്ടിസം നടത്തി പറയിപ്പിക്കുന്ന നമ്പറും ആറാണ് ആറ് ലെവൽ കഴിഞ്ഞാൽ വൺ യു ആർ സോൾ റീച്ച് എ സിക്സ്ത് ലെവൽ വോട്ട് ഈസ് ദ പ്രസന്റ് ലെവൽ ഓഫ് യുവർ സോൾ ടു രണ്ട് എന്നാ കാതറിൻ പറയുന്നത് ഹൗ മെനി ജന്മാസ് ഇൻ കാർണേഷൻസ് ഓവർ എയ്റ്റി വൺ of which 41 births has been analyzed to very systematically adana brian many lives many masters and the pustakam appo id arthathil ee endha pariya tamogunathil ninnu uyaranam rajogunathilekku avada ninnu uyaranam sattvagunathilekku appo nammude aathmaavu aathmaavinte level uyarum aathmaavinte level ennu parayna oru sadhana illa to pinne endha undayada ശരീരം ചെയ്ത പ്രവൃത്തികള് തമോ ദോഷങ്ങളുള്ള തമോഗുണങ്ങളുള്ള പ്രവൃത്തി രജോഗുണങ്ങളുള്ള പ്രവൃത്തി സത്വഗുണങ്ങളുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്ത കർമ്മബലവുമായിട്ടാണ് അനുഭവിച്ച് തീർക്കാത്ത കർമ്മബലത്തെ അനുഭവിച്ച് തീർക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ശരീരത്തിനെ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ട് ജീവാത്മാവ് അങ്ങ് പരക്കം പായിയാണ് കിട്ടുന്നത് ഈജിപ്തിലാണെങ്കിൽ അവിടെ പോയിട്ടെടുക്കും ചിലപ്പോ ഈ ഈ ആത്മാവ് ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് അന്വേഷിച്ചു പോകുമ്പോ പല സ്ഥലത്തിലുള്ള ആത്മാക്കൾക്കും ഒരുമിച്ച് ശരീരം കിട്ടുന്നത് എ കെ ജി സെന്ററിലാ എ കെ ജി സെന്ററാണ് ഭൂതപ്രേത പിശാചിക്കളുടെ കേന്ദ്രം അവിടെ ഉള്ള ശരീരത്തിലേക്ക് കയറി പറ്റിയാൽ അവരുടെ മക്കളൊക്കെ ഈ ഈ ദുഷ്ടത്തരം ചെയ്തവരുടെ മക്കളായി മാറും ഇതൊരു നൂറ് പ്രാവശ്യം പറയണം എലക്ഷന് മുമ്പ് അത്രയ്ക്കും ഈ നാടിനെ തകർക്കുന്ന ഒരു ജനതയുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളല്ല ജിഹാദികളല്ല തീവ്രവാദികളല്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരായ ഹിന്ദുക്കളും ഹിന്ദു സ്വഭാവമുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളും മുസ്ലിങ്ങളും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരായിട്ടവരാണ് അത്രയും ഗതികെട്ട ജന്മങ്ങളും എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും ഈ നാടിനെ മുച്ചൂട് മുടിപ്പിക്കുന്ന അവരേതൊക്കെ നാട്ടിലുണ്ടോ ആ നാടിനെ മുച്ചൂട് മുടിപ്പിച്ച ഒരു
വിഭാഗമാണ് ഏഴ് കോടി ജനങ്ങളെ കൊന്ന സ്റ്റാലിൻ അതുപോലെ ഓരോന്ന് ടിയാനൻമൻ സ്ക്വയറിലൊക്കെ കൊന്ന് കൊല വിളിച്ചിരിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസം അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ എന്തിനകത്ത് പറഞ്ഞറിയാമോ ഈ ഗുണാതീതൻ രജോ സത്വ തമോഗുണത്തിൽ നിന്ന് രജോഗുണത്തിൽ നിന്ന് സത്വഗുണത്തിൽ നിന്ന് അതീതനായാൽ അതീതനായാൽ ഇൻഡിവിഡുവൽ സോൾ വിൽ ഗെറ്റ് ദേഹി ദേഹ സമുദ്ഭവാൻ ജന്മമൃത്യു ജരാദുഖൈഹി വിമുക്തോ അമൃതമശ്നുതേ ജൻ ഇത് ആത്മീയമായിട്ടെടുക്കാം വ്യാപകാരികമായിട്ടെടുക്കാം അങ്ങനെ ആറാമത്തെ ലെവൽ കഴിഞ്ഞാൽ ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവിൽ ഒന്നൊന്നായി എണ്ണി എണ്ണി തൊട്ടെണ്ണും പൊരുൾ ഒടുങ്ങിയാൽ നിന്നിടും തൃക്കു പോലുള്ള നിന്നില സ്പന്ദമാകണം എന്താ വരിയുടെ അർത്ഥം അറിയാമോ ഇൻഡിവിഡുവൽ സോൾ വിൽ ഗെറ്റ് ഡിസോൾഡ് ഇൻ ദ കോസ്മിക് സോൾ അപ്പൊ ഗുണാതീതനാവുക എന്ന മന്ത്രം എന്ന തന്ത്രം എന്ന ധ്യാനം എന്ന ശയനം എന്ന യജ്ഞോപവിത എന്ന ദണ്ഡം എന്ന ശിഖ എന്ന കമണ്ടലു ഇതൊന്നും വേണ്ട ഇതിനൊക്കെ അതീതനായിട്ട് എത്തുന്ന ഒരു ലെവല് ഇപ്പോഴൊന്നും എത്തില്ല കേട്ടോ ഇപ്പോഴൊന്നും എത്തില്ല കുറേ കാലം കഴിയും അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട തൽക്കാലം നമുക്ക് ഇതേപോലെ വർക്ക് ചെയ്യാം നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെയും നമ്മുടെ പൈതൃകത്തെയും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ഈ ഈ കാര്യം ഗുണാൻ ഏതാൻ അതീത്യത്രയും ദേഹി ദേഹ സമുദ്ഭവാൻ ജന്മമൃത്യു ജനാദു കൈ വിമുക്തോ അമൃതമശ്നുതേ എന്നുള്ളതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടി ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ബ്രയൻ എൽവൈസ് പറഞ്ഞ പുനർജന്മത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തതിന് ശേഷമേ അതിന് മുമ്പോട്ട് പോകുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ നാടിൻ്റെ പൈതൃകത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച് പഠിപ്പിച്ച് പ്രചരിപ്പിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരവസരമാണ് ഇപ്പോൾ മുമ്പോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ശരിക്കുന്നൊരവസരമാണ് അതായത് ഈ എംബ്രാൻ്റെ വിളക്കത്ത് വാലിയരുടെ അത്താഴം എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് പണ്ട് അത് തമാശിനാ പറയുക ഞാൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അത് ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് പ്രാവർത്തികമാക്കാം എങ്ങനെ ശരിക്കും ഈ എലക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ധർമ്മത്തെ കുറിച്ച് ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വാരി വെതറാൻ ശിവന്റെ അമ്പലത്തിലൊക്കെ ആയിരം കുടം ജലധാര അഭിഷേകമൊക്കെ പതിവുണ്ട് അതുമാതിരി തന്നെ ആയിരം കുടം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശരിക്കും മെട്രോമാൻ ശ്രീധരന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള പബ്ലിസിറ്റിയാണ് ഇന്നലെ മുകൾക്ക് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഒരാളുടെ ചിത്രം വെച്ചിട്ട് അയാളുടെ മുഖ്യമന്ത്രി പദവി അല്ല അയാളുടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് കറുപ്പും വെറുപ്പും അറപ്പുമാണ് വരാൻ പോണത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഉറപ്പുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല കത്തി ജ്വലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഒരു വലിയ പടിയാർ ആറാമത്തെ പടിയിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ആറാമത്തെ പടി നമ്മൾ എത്തുന്നത് ഈ ഏപ്രിൽ മാസം ആറാം തീയതിയാണ് ഓർമ്മിക്കുക ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എല്ലാം ചെയ്യുക നമ്മുടെ ധർമ്മത്തെയും നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെയും അടിയുറച്ച് ഇനി ഇനിയൊരു മുഗൾ സാമ്രാജ്യം ഇവിടെ വേണ്ട ഇനിയൊരു കിൽജിയും ലോഡിയും ഗസ്നിയും അതുപോലെ തന്നെ ഗോറിയും ടൈമൂറും ഈ നാടിനെ ഭരിക്കണ്ട ഇനിയൊരു ഡച്ചുകാരനും ഫ്രഞ്ചുകാരനും പോർച്ചുഗീസുകാരനും സ്പെയിൻകാരനും ഈ നാട് ഭരിക്കണ്ട ഈ നാട് ഈ നാട്ടിൽ ഉള്ളവർ നാടിന്റെ ചൈതന്യത്തോട് കൂടി ഭരിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ജനാധിപത്യത്തിന്റെ പരമകാഷ്ടയിലെ ഒരു വലിയ പരീക്ഷണമാണ് ഏപ്രിൽ മാസം ആറാം തീയതി നടക്കുന്നത് അറിയണം നിങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സകലരെയും ആ മഹായുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കണം അത് ആത്മീയ യുദ്ധമാണ് പൈതൃക യുദ്ധമാണ് സ്നേഹ ജന്യമായിട്ടുള്ള ഈ നാടിന്റെ ഭാരത മാതാവിന്റെ നിലനിൽപ്പിന്റെ കണ്ണീര് തുടയ്ക്കുന്നതിന്റെ യുദ്ധമാണ് അറിയണം നമുക്ക് എത്രത്തോളം സാധിക്കുമോ അത്രത്തോളം ഒരു വലിയ മാറ്റത്തിന് കേരളം വിധേയമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതിനേക്കാൾ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ത്രിപുര മാറി ബംഗാൾ മാറാൻ പോകുന്നു പലതും മാറുന്നു അതുമാതിരി തന്നെ കേരളം മാറും എത്ര മാറുന്നു അത്രയും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പ് നന്മയുടെ പ്രതീകമായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എലക്ഷൻ ആയാലും ഈ രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായാലും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തട്ടിപ്പും വെട്ടിപ്പും ചതിയും കള്ളക്കടത്തും കള്ളനോട്ടും കണ്ടെയ്നറിൽ നോട്ടും വിതരണം ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യം ഉണ്ടാക്കാനും ജിഹാദി രാജ്യം ഉണ്ടാക്കാനും തീവ്രവാദി രാജ്യം ഉണ്ടാക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ മതപരിവർത്തന കച്ചവടക്കാരുടെ രാജ്യം ഉണ്ടാക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഈ നാട് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് അറിയണം ഉൾക്കൊള്ളണം എത്ര മാറ്റം വരുത്താൻ സാധിക്കുമോ അത്രയും മാറ്റം വരുത്തണം ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് പോലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് മാറ്റി പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സബ് സ്റ്റേഷൻ മാറ്റി പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എത്ര സാധിക്കുന്നു അത്രയും ചെയ
ഈ നാടിനെ കുറിച്ചും ഈ സംസ്കാരത്തെ കുറിച്ചും നമ്മൾ മുമ്പിൽ കാണാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ചങ്കൂറ്റത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞാൽ അതിനുശേഷം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പാലം കടന്നതിന് ശേഷം എനിക്ക് അത് ചെയ്യാമായിരുന്നു ഇത് ചെയ്യാമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എങ്കിലും ചെയ്യാം എങ്കിലും ചെയ്യാം ഈ സംസ്കാരത്തെയും ഈ പൈതൃകത്തെയും ഈ രാഷ്ട്രത്തെയും ലോകത്തിൽ ഇരുപത് നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് രാഷ്ട്രങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യൻ രാഷ്ട്രങ്ങൾ അൻപത്ത് ആറ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങൾ വേറെ ചിലർ പറയുന്നു അറുപത്തൊമ്പത് രാജ്യങ്ങളാണ് മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങൾ പതിനാല് രാജ്യങ്ങൾ ബുദ്ധിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങൾ ഒരു രാജ്യം ജൂതരാജ്യം ഈ ഭാ ലോകത്തിൽ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമില്ല ഹിന്ദുക്കൾക്ക് അഭയ കേന്ദ്രം ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ആശ്രയം ഹിന്ദുക്കൾക്ക് താങ്ങും തണലുമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഭാരതം മാത്രം ബാക്കിയുള്ളവരുടെ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അതൊന്നും പറയേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഒന്നും എനിക്കും നമുക്കൊന്നും ഇല്ല നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുന്നത് ഹിന്ദുക്കളുടെയാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളുടെ കാര്യം നോക്കുന്നുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ കാര്യം നോക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടെ കാര്യം നോക്കാം അവർ അവരുടെ കാര്യം നോക്കുന്ന ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരുന്നത് വരെ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ധർമ്മം നമ്മുടെ കർമ്മം നമ്മുടെ സംസ്കാരം സാധിക്കുന്നിടത്തോളം ചങ്കൂറ്റത്തോടു കൂടി ചെയ്യാൻ ജഗദീശ്വരനും ഭാരതമാതാവും സ്വാമി വിവേകാനന്ദനും ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ച ശ്രീകൃഷ്ണനും നമുക്ക് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവർക്കും ചൈതന്യവും ഊർജവും പകരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ട് ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ പ്രണാമം 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 നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളും പുഷ്പങ്ങളും ഗുരുവായൂരപ്പന്റെയും ഭാരതമാതാവിന്റെ ഋഷീശ്വരന്മാരുടെയും പാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും ദേവതാഭ്യ പിതൃഭ്യശ്ച മഹായോഗിഭ്യേവ ചാനമസ്വതായി സ്വഹായൈ നിത്യമേവ നമോ നമ പ്രണാമം ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രണാമം ദീർഘായുരാരോഗ്യ ഐശ്വര്യാണാം അഭിവൃദ്ധിരസ്തു ഉത്തരോത്തരാഭിവൃദ്ധിരസ്തു ഇതിയഹം പ്രാർത്ഥയാം പ്രണാമം നമസ്കാരം